ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണേ കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുമ്പോ ഒന്ന് പറയണേ കേൾക്കാൻ കാണാം ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാണ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അൺ അക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നോർമലി തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലാണ് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് സെഷൻസ് ഉള്ളത് തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം മൂന്നര മുതൽ നാല് മണി വരെയാണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റലബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റലബിലിറ്റി ആണ് പഠിക്കുന്നത് മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റലബിലിറ്റിയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എല്ലാവർക്കും കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ കഴിയുന്നവരൊന്ന് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആൻസർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ശരി അപ്പോ ഇത് ഞാനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണേ ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഒരു ചെറിയ ഡിലേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് നെറ്റിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കാരണം ഒരു ചെറിയ ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉണ്ടോ ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണേ എല്ലാവരും ഒന്ന് കേട്ടോളൂ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനമാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കാലയളവ് കാലയളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ കണ്ടോ ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് വർഷം ഇത് പണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അല്ലാതെ ഒരു രീതിയിലാണ് അത് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പഠിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാണ് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഇൻഡു ചെയ്യാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ എഴുതുക എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ രണ്ട് ഇരട്ടി അപ്പൊ അത്രയാ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇവിടെ കിട്ടിയോ അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് സാധാരണ പലിശ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് സാധാരണ പലിശ എത്ര രൂപയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എടുക്കുക എണ്ണൂറ്റി അൻപത് അത് രണ്ട് തവണ എടുക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് അപ്പൊ രണ്ട് വർഷത്തെ പലിശ എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര രൂപയാണ് ആയിരത്തി രൂപയാണ് 
എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അറിയാത്തവരൊന്ന് നോക്കി വെച്ചോ നമ്മൾ പലിശ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷത്തെ പലിശ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രണ്ടും കൂടെ ചേർക്കുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇതാണ് സാധാരണ പലിശ ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം സാധാരണ പലിശക്ക് പലിശ കിട്ടുന്ന ബാങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ കിട്ടുന്ന പലിശ എത്ര ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആൻസർ കിട്ടുമ്പോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആൻസർ കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് അതൊന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ആൻസർ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം യെസ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡാ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ എത്ര എടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് നൂറിൽ പന്ത്രണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ അത് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം എത്രയാ മുന്നൂറാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഏതാണ് മുന്നൂറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ മുന്നൂറിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തത് മുന്നൂറാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് തൊള്ളായിരം ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആക്കുന്നതാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വളരെ തുച്ഛമായ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി പേഴ്സൻറ്റേജ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെ പേഴ്സൻറ്റേജ് പഠിപ്പിച്ചത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റും പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വേഗം ചെയ്തോളൂ കഴിയുന്ന പോലെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കിക്കോളൂ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കിട്ടിയാല് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ആ അതാണ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എത്രയാ അയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ എമൗണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആ അയ്യായിരം രൂപയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എട്ട് ശതമാനം എടുക്കണം അയ്യായിരത്തിന് നൂറിൽ എട്ട് എടുക്കുക ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാനൂറ് എന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലെ എത്ര നാളത്തേക്കാ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാനൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യുക നാനൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ ആണ് ആണ് പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ അത് നോക്കിയേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇല്ല അപ്പൊ ചോദ്യം പൂർണ്ണമായി വായിക്കാത്തോണ്ടാണ് ആ പ്രശ്നം സംഭവിച്ചത് എന്താ ചോദ്യം പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക എത്ര തുക തുക തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്നാണ് കടം വീട്ടാൻ എത്ര തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ല പലിശ എത്ര എന്നല്ല ഇവിടെ ചോദ്യം അപ്പൊ ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അയ്യായിരം ആണ് അല്ലെ അയ്യായിരത്തിന്റെ കൂടെ എത്രയും കൂടെ ചേർക്കണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും കൂടെ ചേർക്കണം അപ്പൊ ആൻസർ എത്ര കിട്ടുന്നത് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ശരിയല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അയ്യായിരം രൂപ വായ്പ എടുത്തു അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു പലിശയായിട്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിട്ടി മൊത്തം ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അതുപോലെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പലിശ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ല പലിശയും പലിശ നിരക്കും തന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാ ഓക്കെ അപ്പൊ ചോദ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ
ആറ് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു വർഷം മുന്നൂറ് രൂപ അല്ലെ ആറ് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു വർഷം മുന്നൂറ് രൂപ പലിശ അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ അല്ലെ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എത്ര രൂപയാ മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ശരിയല്ലേ അത് എത്ര ശതമാനമാണ് ആറ് ശതമാനം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോ ഇതുപോലെ ശതമാനം എടുത്ത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പൊ അതായത് ഏതോ ഒരു എമൗണ്ടിന്റെ ആറ് ശതമാനമാണ് എന്ത് മുന്നൂറ് എന്നാൽ എമൗണ്ട് എത്ര എന്നറിയാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ മുന്നൂറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ അല്ലെ മുന്നൂറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എത്രയാ ഇവിടുത്തെ എമൗണ്ട് അയ്യായിരം രൂപ ഓക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് ഇപ്പൊ പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ മുന്നൂറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് തന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന്റെ ആറ് ശതമാനമാണ് മുന്നൂറ് എന്നാൽ എമൗണ്ട് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ മുന്നൂറിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കണ്ടോ അഞ്ച് അതുപോലെ കണ്ടോ ഇവിടെ അഞ്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ പോരെ എന്റെ മുകളിൽ ഒരു അമ്പതാണേ അതൊന്ന് നോക്കിക്കോണേ അതായത് ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യവും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ പൂജ്യവും കൂടെ ഇവിടെ ഇട്ടാൽ അൻപത് എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പൂജ്യവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അയ്യായിരം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്യാം അതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് എട്ട് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ നിരക്കിൽ ഒരു വർഷം ഇരുന്നൂറ് രൂപ പലിശ കിട്ടണമെങ്കിൽ അയാൾ എത്ര രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ബാങ്കിൽ എത്ര രൂപ നിക്ഷേപിക്കണം ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരം ഓപ്ഷൻ ബി അയ്യായിരം ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഓപ്ഷൻ ഡി നാലായിരം കഴിയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എട്ട് ശതമാനം സാധാരണ പലിശ ഒരു വർഷം ഇരുന്നൂറ് ബാങ്കിൽ എത്ര നിക്ഷേപിക്കണം അല്ലെ എളുപ്പമായിരിക്കൂലേ എളുപ്പമല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ എട്ട് ശതമാനം ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എത്ര എട്ട് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ് രൂപ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുന്നൂറിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക എന്നിട്ട് എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറും എട്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വേഗം കിട്ടും അല്ലെ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വാസം അല്ലെ അത്രേ ഉള്ളൂ ചെയ്തത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ എട്ട് ശതമാനത്തിന് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് എടുക്കുക അല്ലെ എന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ പലിശ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ നിക്ഷേപിക്കണം അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപ പലിശ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപ നിക്ഷേപിക്കണം ഓക്കെ ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇവിടെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതെന്തോ പലിശ ഒരു വർഷത്തെ അല്ല എട്ട് വർഷത്തെ പലിശയാണ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ടിനെ ഏതിലേക്ക് മാറ്റണം ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് മാറ്റണം ഇവിടെ കിട്ടിയോ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ബൈ എട്ട് എഴുപത് രൂപ കണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എഴുപത് ഇത് ചെയ്തിട്ടേ ബാക്കി ചെയ്യാവൂ മനസ്സിലായോ അഞ്ച് ശതമാനം പലിശ നിരക്കിൽ എട്ട് വർഷം കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അപ്പൊ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ബൈ എട്ട് എഴുപത് രൂപ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രീതിയിൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് എഴുപത് എന്നെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏതിലേക്ക് മാറ്റുക നൂറിലേക്ക് മാറ്റ
പതിനാല് രണ്ട് പൂജ്യം ആയിരത്തി നാനൂറ് ശരിയല്ലേ വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും കൂടെ എത്തുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയവരൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എട്ട് വർഷത്തെ എമൗണ്ടിനെ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാം ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം രണ്ട് രൂപ പലിശ നിരക്കിൽ പലിശയിൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പരിചിതമായിരിക്കും ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പോലും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഈ ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് രൂപയായിരുന്നില്ല പൈസ എന്ന് തന്നിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എൽ ഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താ എന്താണ് പലിശ നിരക്ക് എന്നറിയണം പലിശ നിരക്ക് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് പലിശ നിരക്ക് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശയാണ് നമ്മൾ പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയാം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പലിശയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം രണ്ട് രൂപ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു മാസത്തെ വാല്യൂവിനെ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി അല്ലെ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം രണ്ട് രൂപയെങ്കിൽ ഒരു വർഷമാകുമ്പോ അത് എത്രയാവണം രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാവണം ഇരുപത്തിനാല് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പലിശ നിരക്ക് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം അറിയാത്തവർ ഇപ്പൊ തന്നെ അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിച്ചോണം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന പലിശയാണ് നമ്മൾ നോർമലി പലിശ നിരക്ക് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തെ കാര്യമാണ് അത് രണ്ട് രൂപയാണ് അത് ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇപ്പൊ പലിശ നിരക്ക് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം പലിശ നിരക്ക് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഓക്കെ യെസ് അതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആറ് മാസത്തെ പലിശ ഏഴ് രൂപ എന്നാൽ പലിശ നിരക്ക് ബോസിന സെയിം ടൈപ്പ് ബോസിന നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആറ് മാസത്തെ പലിശ ഏഴ് രൂപ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പൊ ആറ് മാസത്തെ പലിശ ഏഴ് രൂപ എങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് എടുത്താൽ മതി പതിനാല് ശരിയല്ലേ ഇവിടുത്തെ പലിശ നിരക്ക് പതിനാല് ശതമാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവണം നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആറ് മാസം ഏഴ് രൂപ പലിശയെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ പതിനാല് രൂപ അപ്പൊ അവിടുത്തെ പലിശ നിരക്ക് പതിനാലായിരിക്കാനില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ അഞ്ഞൂറ് പലിശ നിരക്ക് എത്ര ഇതും പലിശ നിരക്ക് കാണാന പലിശ പലിശ നിരക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്രയും സമയം ചെയ്ത് അത്രയും ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇവിടെ വരത്തില്ല കാരണം എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പലിശയും തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അത്ര വലിയ കാര്യമല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ പലിശയാണ് മുപ്പത് രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ പലിശയാണ് മുപ്പത് രൂപ അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വെരി ഈസി അല്ലെ ഒരു വർഷം അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ പലിശ മുപ്പത് രൂപയെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നൂ ആറ് രൂപ അപ്പൊ പലിശ നിരക്ക് ആറ് ശതമാനം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു എന്താണ് പലിശ നിരക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാണ് പലിശ നിരക്ക് ഇപ്പോ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടിയ പലിശ മുപ്പത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നൂറ് രൂപ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ഞൂറിന് അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലല്ലേ നൂറ് അതുപോലെ മുപ്പതിന് എത്ര വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ആറ് എന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശതമാനം ചെയ്തത് പോലെയാടാ ഈ അഞ്ഞൂറിന്റെ എന്തെടുക്ക മുപ്പത് എടുക്കുക അഞ്ഞൂറിന്റെ മുപ്പത് എടുക്കുക ഇൻറ്റു നൂറ് അഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടും മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ആറ് ശതമാനം ഓക്കെ മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ആ
എണ്ണായിരം രൂപ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയായി തിരികെ ലഭിച്ചു എന്നാൽ പലിശ നിരക്ക് എത്ര അതേപോലത്തെ ഒരു യോസന പക്ഷെ അതിനകത്ത് കാലയളവ് വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ പലിശയല്ല നേരിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു വ്യത്യാസം കഴിയുന്ന പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നൊരു മോഡലാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം അതെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് എണ്ണായിരമാണ് അത് എത്രയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പലിശ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം എത്രയാ അവിടുത്തെ പലിശ പലിശ എത്രയാ ആ ഇവിടുത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം എത്ര രൂപയാ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആയിരത്തി ഇരു അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ പലിശയാണ് എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയ പലിശയാണ് അപ്പൊ പലിശ നിരക്ക് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആയിരം രൂപ എണ്ണായിരം അതിന്റെ താഴെ എഴുതുക നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്തില്ലേ അതാ ഇവിടെ മുപ്പത് അതിന്റെ താഴെ അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എഴുതിയില്ലേ അതുപോലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മുകളിൽ എഴുതുക എണ്ണായിരം താഴെ എഴുതുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്താൽ മതി ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ണോ ആണോ ആണ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പലിശ നിരക്കൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് ബൈ എട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഇവിടെ നാല് വർഷത്തെയാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നാല് വർഷത്തെ പലിശയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തെ പലിശ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് ബൈ നാല് എത്രയാ അഞ്ച് ശതമാനം ഓക്കെ ഇതൊരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിനെ തന്നെ ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാക്കി മാറ്റുക ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന് തന്നെ എത്ര മാസത്തെ ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാക്കി മാറ്റുക അപ്പൊ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ പലിശയാക്കി മാറ്റുമ്പോ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നാണൂറ് എന്ന് കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ നാണൂറിന്റെ ശതമാനം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നാണൂറ് ബൈ എണ്ണൂറ് സോറി എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്താലും മതി എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അതായത് നാപ്പത് ബൈ എട്ട് എത്ര ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ കണ്ടോ അഞ്ച് ശതമാനം എങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഒരുമിച്ച് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇട്ട് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറിന് നാല് മാസമായിട്ട് ഡിവൈഡ് നാല് വർഷമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് ചെയ്തോ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അഞ്ച് ശതമാനം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെ തരാം ഈ എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റും തന്നിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അതോടൊപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റും എമൗണ്ടും തന്നിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും അല്ലേ അങ്ങനെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു മോഡലും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതായത് എമൗണ്ടും ഇൻട്രസ്റ്റും തന്നിട്ട് കാലയളവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പരമാവധി അരമണിക്കൂറെ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അൺ അക്കാഡമിയുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് കാറ്റഗറി ചൂസ് ചെയ്യുക കേരള പി എസ് സി എന്ന കാറ്റഗറി ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ധാരാളം ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത് കാണുക ആ ക്ലാസ്സുകൾ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമിയുടെ പെയ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഓക്കെ അൺ അക്കാഡമി ലൈവ് ക്
അപ്പൊ എന്റെ എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നേ മുക്കാലിനും രാത്രി ഒമ്പതേ മുക്കാലിനും ഫ്രീ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ അൻ അക്കാഡമി പ്ലസ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ദാ ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാം അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഉണ്ടോ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം പന്ത്രണ്ട് മാസം ഇരുപത്തിനാല് മാസം പാക്കേജ് ചൂസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റഫറൽ കോഡ് എൻ്റെ തന്നെ റഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡിൽ അത് കാർഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആവാം നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി ആവാം പിന്നെ ഗൂഗിൾ പേ മുതലായ പരിപാടികളുണ്ട് അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാലറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇ എം ഐ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇ എം ഐ ഓപ്ഷന് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇ എം ഐ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് എൻ്റെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ പേരാണ് പി എസ് സി മാത്സ് ക്ലബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനകത്ത് സൗജന്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടൈമിങ്സ് മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ ഇതെൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറാണ് നിങ്ങൾക്ക് അൺ അക്കാഡമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം അപ്പം ഇത്രയും സമയം ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്നരയ്ക്ക് അതുപോലെ ശനിയാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം മൂന്നരയ്ക്ക് ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ